太师，琉璃知道，您一直都不喜欢我。花郡主，老臣以往为难你，是吹毛求疵。其实你呀、啊，和太子殿下一样，都做得很好。太子殿下。能得你相助，老臣真的欣慰。将来大晋啊，是你们年轻人的天下呀、啊。太师，各国使臣络绎不绝，玉京真的十分热闹。姑想起太师病了。我今日随太子殿下一起去看了杜太师，他怕是时日不多了。爹听说了，爹本打算这一两日啊，前去看看他。嗯，爹，为什么都说你和杜太师斗了半辈子啊？哪有什么斗不斗啊？还不都是为了大晋国的江山社稷？你还记得我们第一回见杜太师的时候吗？听夫人这么一说，我倒还真想起来了。我与杜太师初见啊，就相互的看不惯。民政见不和，我与他在朝堂之上多有争吵。如此算来，那还是先帝那个时候吧。但杜太师。为百姓做了很多的好事，爹在心中还是挺敬重他的精打采的，连我都要瞒着。小姐，其实我有件事情瞒了你很久了。老爷的裤子是裴大人搞的鬼。哦，我就是想不明白，他一边说跟我是朋友，结果转头又骗我。其实。我早就猜到了，是裴继怀换了爹爹的裤子。真的吗
。哎呀，就换爹爹的裤子，其实我随随便便就能做的。但为何太子殿下让裴大人去换的呢？还不是，就连太子殿下都看出你喜欢人家。可我，毕竟是个小丫鬟。他是太子身边的红人，是大理寺少卿。你胡说什么呢？你是我妹妹，你又是具有校尉头衔的女将，在清寒州你可是上过战场的，谁敢忽视你？真的吗？而且喜欢和不喜欢这个事情很简单，你就去问他就知道了。如果他喜欢你的话，就算是天上的人，你也要把他拉下凡来；若是不喜欢你的话，你也没有必要日日烦心啊。嗯，小姐，你说的没错，下次见到他，我就问问他。嗯，这样才对嘛。好啦，我们快走吧。他二哥考上会员以后还天天读书，我们去把他给薅出来。走。天干物燥，小心火烛。天干物。花郡主，能否与我谈谈？花郡主，我其实一直不想打仗。从我记事开始，就没有所谓谁先发动战争一说。两国之间早已箭在弦上，必须有一方赢才行。那若是金破赢了，晋国会如何？国事调堂，动荡难安。看来你对贵国的做派看得十分清楚嘛。那你现在觉得我给你们开出的条件还过分吗？过分。看来我那天和你说的，全都白说。花郡主。我记得第一次见你的时候，黄土漫漫之中，你亭亭玉立。是啊，贺远亭，如今你我之间还说这些有什么意义吗